सब्सक्राइब करिए ऑनलाइन स्टडी विथ मान यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन सबसे पहले स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विथ मान यूट्यूब चैनल के साथ और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के कुछ स्पेशल अनुच्छेद जो सभी एग्जामों में बहुत ही पूछे जाते हैं और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अनुच्छेद किसके लिए दिया गया है तो आज मैं आपके सामने एक स्पेशल ट्रिक्स लेकर आया हूं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं सभी अनुच्छेदों को याद कर सकते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और पहली बार अगर हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन पर क्लिक करिए ताकि अगली जो ट्रिक की संविधान की हमारी वीडियो होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी ठीक है दोस्तों तो बिना देर के हुए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और साथ में मैं आपको ट्रिक बताता जाऊंगा और गारंटी लेता हूं कि आपको एक बार में ये सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे तो दोस्तों बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं तो देखिए पूछा है लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है तो ऑप्शन है हमारे सामने छत्तीस सैंतीस अड़तीस और इकतालीस ठीक है तो इसमें से ऑप्शन सी राइट है ठीक है अब मैं बताता हूँ इसके ट्रिक क्या है आप ध्यान से पढ़िए लोक कल्याणकारी कल्याण में अड़ का भाव आ रहा है कल्याण में दोस्तों अड़ का भाव आ रहा है और अड़तीस को पढ़िए इसमें भी अड़ का भाव आ रहा है ठीक है तो आप पढ़ते ही आंसर देंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है तो अड़तीस में है ठीक है अड़तीस कल्याण में अड़ और अड़तीस दोनों मैच कर रहा है आपको ऐसे ही को रिलेट करके याद करना है इसको को रिलेशन विधि बोला जाता है जो लोग ट्रिक्स पढ़ते होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा तो लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है तो अड़तीस ठीक है अड़ा अड़ा का भाव दोनों जगह आ रहा है आप याद कर लेंगे ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है तो ऑप्शन है आपके सामने पैंतीस चौवालीस अड़तीस और उनचास ठीक है तो इसका कैसे याद करना है देखिए एक समान एक समान सिविल संहिता तो एक समान क्या है इसमें फोर फोर ठीक है दोस्तों एक समान क्या है दोनों चार चार एक समान यानी चौवालीसवें अनुच्छेद में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है सिविल एक समान सिविल संहिता जिसको इंग्लिश में कॉमन सिविल कोड बोलते हैं यानी भारत का प्रत्येक नागरिक एक समान है और वो इसी को मोदी जी बोलते हैं कि एक समान सिविल संहिता पूरे देश में लागू की जाएगी और सभी व्यक्ति समान है ये हमारे संविधान में बात लिखी गई है तो किस में दिया गया किस अनुच्छेद में तो चौवालीस में एक समान तो फोर फोर ऐसे आप याद करिए इसमें एक समान क्या है डबल फोर ठीक है तो चौवालीस में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख दिया गया है ठीक है आई होप आप ऐसे ही याद करेंगे और चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है यहाँ पे भाग पूछा गया है कि पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तो ध्यान दीजिएगा पंचायत में पंच यानी पाँच और चार यानी चार तो पाँच चार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा ठीक है नौ तो भाग नौ में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है तो पंचायत को इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे पी ए एन सी एच ए वाई ए टी ठीक है अब इसको आप काउंट करेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ हो गया तो पंचायत को अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो उसमें नौ अक्षर आएंगे तो उसी से याद करिए भाग नौ में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है ठीक है दोस्तों इस ट्रिक को आप क्या करिए मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाता हूँ और इसकी एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी ये आपको नहीं भूलेगा ठीक है तो पंचायत को कैसे याद करना है इसको इंग्लिश में लिखना है पंचायत और उसमें वर्ड को गिनेंगे तो नौ भाग होंगे यानी नौवें भाग में संविधान के नौवें भाग में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है ठीक है ऑप्शन सी राइट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप याद रखेंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है तो दोस्तों ये सबको याद रहता है कि सात राज्यों में भारत के विधान परिषद है और बाकी राज्यों में क्या है विधान सभा है ठीक है लेकिन सात राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है तो आपको ये ये ट्रिक मैं बताता हूँ कि जो सात राज्यों में विधान परिषद है उनको कैसे याद करना है तो उसके ट्रिक है दोस्तों ताजकुंभ टी ए जी 
के यू एम बी ताज कुंभ यानी ताज में ताज महल वाला और कुंभ यानी कुंभ मेला आपको सबको पता है इलाहाबाद उज्जैन हरिद्वार नासिक में लगता है तो वही ठीक है तो उसकी ट्रिक है ताज कुंभ ठीक है ताज कुंभ अच्छा अब ताज कुंभ का मतलब ही सुन लीजिएगा ये सात राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है टी से हो जाएगा तेलंगाना नोट करते चलिएगा टी से हो जाएगा तेलंगाना ए से आंध्र प्रदेश जे से जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के से कर्नाटक यू से यू से दोस्तों उड़ीसा और यम से यम से महाराष्ट्र और बी से बिहार तो सात राज्य ऐसे हैं जहाँ पे क्या है दोस्तों विधान परिषद है तो ये इसके ट्रिक हैं आप इसको याद कर लीजिएगा ठीक है तो कितने राज्यों में विधान परिषद है तो सात राज्यों में ठीक है ऑप्शन बी राइट है चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं तो सबको पता है दोस्तों बाईस भाषाएं दी गई हैं ऑप्शन सी राइट है इसकी ट्रिक कोई स्पेशल नहीं बन पा रही थी फिर भी आप सुन लीजिएगा कोई भी व्यक्ति ऐसा है कोई भी व्यक्ति हो वो कम से कम दो भाषाएं तो जानता ही है या तो हिंदी इंग्लिश जानता है अगर वो यूपी बिहार से रिलेट है तो भोजपुरी हिंदी जानता है तो ऐसे आप याद करिए कि किसी व्यक्ति को दो दो भाषाएं याद रहती हैं दो दो भाषाएं एक भाषा नहीं दो दो भाषाएं तो आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ हैं तो दो दो यानी बाईस भाषाएँ हैं ठीक है ऑप्शन सी राइट है चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है दसवीं अनुसूची किससे संबंधित है दसवीं अनुसूची किससे संबंधित है तो ये संबंधित है दल बदल से ऑप्शन बी राइट है ठीक है अब इसका ट्रिक सुनिए दसवीं अनुसूची पूछा है दस यानी आप किसी भी नेता को देखते हैं आप कहेंगे कि दस दल बदलोगे कितने दल बदलोगे दस दल बदलोगे यानी कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो दस दल ना बदले तो दल बदल दसवीं अनुसूची दस से दस दस से दल बदल तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं और इसको को रिलेट कर लीजिए कि हर नेता दस दल बदलता है कितना दल बदलता है दस दल बदलता है तो दसवीं अनुसूची में कितनी क्या दिया गया है तो दल बदल दिया गया है ठीक है ऑप्शन बी राइट है चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में मनी बिल का उल्लेख किया गया है मनी बिल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है तो वो किया गया है 110 में ऑप्शन बी राइट है आपको बता दें कि संविधान के मनी बिल का उल्लेख 110 में किया गया है और इसको याद कैसे करना है तो मनी का लीजिए यम मनी का यम और ओ ले लीजिए ठीक है यम ओ और मनी में यम ओ एन ई वाई लिखते हैं आप इंग्लिश में तो मनी में यम और वो ले वो ले लेंगे तो अब ये बीच का अगर मैं इसको ए को यहाँ पे नहीं हो रहा है अगर मैं इसको मिटा देता हूँ देखिए मैंने इसको मिटा दिया तो कितना बना 110 सौ दस एम ओ अगर आप लिखते हैं तो कितना बनता है 110 ठीक है तो 110 में क्या दिया गया है मनी बिल का उल्लेख किया गया है संविधान के 110 अनुच्छेद में मनी बिल का उल्लेख किया गया है ठीक है तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है तो वो दिया गया है छिहत्तर में ऑप्शन सी राइट है और मैं आपको बता दूँ कि कैसे इसको याद करना है तो एटॉर्नी का ए लीजिए और जनरल का क्या लीजिए जी ठीक है जी आप ऐसे लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं क्या करता हूँ ए और जी ऐसे है अगर इस को मैं क्या करता हूँ कि इसको ए को मैं ऐसे मिटा देता हूँ ठीक है ए को मैंने ऐसे क्या किया रफ़ कर दिया अब देखिए क्या बन गया ये इसको छिहत्तर बन गया तो यानी छिहत्तर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान न्यायवादी का उल्लेख किया गया है आपको क्या करना है आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है तो आपसे ये हो जाएगा ठीक है छिहत्तर में महान्यायवादी दिया गया है आपको ऐसे याद हो जाएगा ऑप्शन जैसे ही आप देखेंगे आप ट्रिक कर देंगे मुझे पक्का पता है चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है बयालीसवां संविधान संशोधन कब हुआ था और बहुत ही कन्फ्यूजन करता है ये क्योंकि चौवालीसवां संविधान संशोधन और बयालीसवां बार बार एग्जामों में पूछा जाता है और हम अठहत्तर होगा उन्नीस कि उन्नीस होगा इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं तो देखिए ध्यान से आज की ट्रिक कैसे है कि आपको क्या करना है बयालीसवां संविधान संशोधन पूछा है तो आपको क्या करना है बयालीस में चार और दो है दोनों को जोड़ देना है कितना हुआ छः अब देखिए इसमें से लास्ट में किसके छः है तो 1976 के लास्ट में छः आ रहा है इसका मतलब जब बयालीसवां संविधान संशोधन कब हुआ था 1976 में देखिए चार और चार और दो को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा छः और उन्नीस के लास्ट में कितना आ रहा है छः 
तो ऐसे ही मैं याद करता हूँ और आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा कि बयालीसवां संविधान संशोधन कब हुआ था उन्नीस में ठीक है अच्छा चलिए अगला देखते हैं अब आगे आपके सामने चौवालीसवां संविधान संशोधन कब हुआ था तो मैंने पहले ही बोला जैसे बयालीस को आपने जोड़ा वैसे ही चौवालीस को जोड़िए फोर और फोर कितना हुआ एट ठीक है फोर और फोर एट तो ध्यान दीजिएगा इसमें एट कहाँ पे है उन्नीस में यानी चौवालीसवां संविधान संशोधन कब हुआ है उन्नीस में क्या करना है आपको बस फोर और फोर को जोड़ देना है तो एट आएगा और एट किसके लास्ट में है उन्नीस में एट है लास्ट में ठीक है तो उन्नीस में चौवालीसवां संविधान संशोधन हुआ था आपको मैं बता दूँ कि अब मैं आपके लिए संविधान की रोज एक वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको स्पेशल ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका संविधान का पोर्शन मजबूत हो जाएगा और सभी परीक्षाओं में आप बहुत ही अच्छे स्कोर करेंगे नंबर का तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि सबसे पहले ये आप ट्रिक्स देख पाएँ और साथ में मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर की रोज़ वीडियो लेकर आता हूँ तो उसको भी आप फॉलो करिए आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो वीडियो चलिए अब देखते हैं ग्यारहवा हमारा जो क्वेश्चन है संविधान की अनुसूची दो का संबंध किससे है तो दो का संबंध क्या दो तो भाई वेतन दो क्या दो वेतन दो ऑप्शन ए राइट है यानी जो हमारी अनुसूची दो है उसका संबंध किससे है तो वेतन से है यानी वेतन दो क्या दो वेतन दो दो को आप हिंदी में लिखेंगे ऐसे ही दो तो क्या दो वेतन दो तो संविधान की अनुसूची जो दो है उसका संबंध किससे है वेतन से है क्या दो वेतन दो ऐसे ही आप बोलेंगे याद हो जाएगा संविधान की अनुसूची दो वेतन दो ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता ने कितनी समिति की सिफारिश की थी यानी कितनी पंचायत समिति की सिफारिश की थी यहाँ पर पंचायत वर्ड रहना चाहिए कितनी पंचायती स्तर की सिफारिश की थी उन्होंने तो इन्होंने की थी तीन स्तरीय ठीक है तीन स्तरीय ऑप्शन बी राइट है अब इसको कैसे याद करना है ट्रिक सुनिए बलवंत राय मेहता यानी बलवंत राय मेहता तीन वर्ड आ रहे हैं इसमें तीन शब्द आ रहे हैं बलवंत एक है एक राय है और एक मेहता है तो इनके नाम में ही तीन है तो इन्होंने तीन स्तरीय पंचायत की व्यवस्था की है कितने स्तरीय तीन स्तरीय पंचायत की इन्होंने सिफारिश की थी यानी तीन स्तरीय पंचायत होनी चाहिए कौन कौन सी ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत ठीक है तो इनके नाम में ही है बलवंत राय मेहता यानी तीन शब्द हैं और तीन स्तरीय इन्होंने पंचायत की डिमांड की थी यानी सिफारिश की थी चलिए अगला है अशोक मेहता ने कितने स्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी तो इन्होंने की थी दो स्तरीय ठीक है दो स्तरीय इनके नाम में देखिए दो है एक अशोक एक मेहता दोनों को गिनेंगे एक दो दो तो ऑप्शन बी राइट है इन्होंने दो स्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी ठीक है कौन कौन सा वो उन्होंने सिफारिश की थी ग्राम पंचायत की और जिला पंचायत इन्होंने कहा कि क्षेत्र पंचायत की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो अशोक मेहता ने कितने पंचायत स्तर की सिफारिश की है तो दो स्तरीय ठीक है ऑप्शन बी राइट है ठीक है दोस्तों चलिए अब अगला देखते हैं अगला है सम किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जामों में अक्सर आते हैं तो देखिए किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है तो वो किया गया है अनुच्छेद 50 में ठीक है ऑप्शन बी राइट है अच्छा आप ध्यान से सुनिएगा ट्रिक क्या है किसी भी चीज़ को अगर आप बांटेंगे तो फिफ्टी फिफ्टी करते हैं मान लीजिए ये पूरी चीज़ है और इसको मैंने बीस से बांटा तो कितना फिफ्टी 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 ठीक है आधा आधा तो आधा किसको दिया गया न्यायपालिका को आधा किसको दिया गया कार्यपालिका को तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को आधा आधा देकर बताया गया कि आपका कार्य ये है आपका कार्य ये है न्यायपालिका सबको पता है यानी सुप्रीम कोर्ट वाला और कार्यपालिका यानी संसद यानी दोनों को अपना अपना कार्य बता दिया गया और दोनों को अलग कर दिया गया किस अनुच्छेद में तो 50 में 50 50 याद कर लीजिए ठीक है 50 50 कर दिया गया ऑप्शन बी राइट है ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है और रोज़ मैं आशा करता हूँ आपके लिए जो वीडियो मैं लाऊँगा आप ऐसे ही पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक तो पक्का करेंगे ठीक है दोस्तों चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में दिया गया है यहाँ पर भाग पूछा है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में दिया गया है तो ये दिया गया है भाग तीन में ठीक है भाग तीन में अब इसको याद कैसे करना है तो ये देखिए मौलिक अधिकार में अ आपको तीन के जैसे दिख रहा होगा अ ऐसे बनता है इसमें तीन के जैसे आगे है तो इसी से याद करिए मौलिक अधिकार में अ तीन की तरह है तो भाग तीन में ही मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और इसी अ से याद कर लीजिए अधिकार वाले अ से याद करिए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया हमारे संविधान में तो अ से अमेरिका से कहाँ से 
अमेरिका से मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में लिया गया है ठीक है तो ऐसे आपको याद कर लेंगे ऑप्शन सी राइट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको याद करने हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है छवीं अनुसूची में कौन से राज्य शामिल हैं जो हमारी अनुसूची छ है उसमें से कौन से राज्य शामिल हैं तो उसका ऑप्शन ए राइट है देखिए ऑप्शन ए राइट है असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम छवीं अनुसूची में शामिल हैं उनको याद कैसे करना है तो इसका ट्रिक है मेरे पास उसका ट्रिक देखिए सुनिए ए टी एम ए टी एम ए टी एम स्क्वायर क्या है ए टी एम स्क्वायर ए से हो जाएगा असम टी से हो जाएगा त्रिपुरा और यम से मेघालय और स्क्वायर मैंने लगाया तो एक एम यम बचा तो एक एम से मिजोरम ठीक है तो इसका ट्रिक है ए टी एम दो ठीक है दोस्तों ए टी एम ए टी एम स्क्वायर तो ए टी एम स्क्वायर है तो देखिए ए टी एम स्क्वायर होना चाहिए दोस्तों ए टी एम स्क्वायर ठीक है ए टी एम स्क्वायर मैंने यहाँ पर गलत लिखा दोबारा लिखता हूँ मैं ए टी एम स्क्वायर ठीक है तो ए से असम टी से त्रिपुरा एम से मेघालय और एक एम बचा है कहने की क्योंकि मैंने इसको स्क्वायर किया है तो एक एम से मेघा मिजोरम ठीक है दोस्तों तो असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम ए टी एम स्क्वायर और ये हमारे छवीं अनुसूची में शामिल राज्य हैं ये याद कर लेना है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है संविधान संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है तो वो दिया गया है दोस्तों सेवन नाइन में ठीक है सेवन नाइन में ही संसद का उल्लेख है और अगर बात करते हैं दोस्तों इसकी संसद की तो सेवन नाइन में है और इसको आपको इजी तरीके से याद कर लेना है इसका ट्रिक नहीं था मेरे पास फिर भी मैं आपको याद कराता हूँ कि आपको संविधान संसद पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में है तो वो है सेवन नाइन में किस में सेवन नाइन में सेवन नाइन में सेवन नाइन में दो तीन बार बोलेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है ऐसे क्वेश्चन बार बार हमारी परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जाते हैं और आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा अब देखिए इसमें अनुच्छेद 80 है तो वो किससे संबंधित है राज्यसभा से ठीक है अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा से संबंधित है और इक्यासी किससे संबंधित है तो वो संबंधित है लोकसभा से अच्छा एक बात बताइए सेवन नाइन तो दिया है हमारा संसद है ठीक है सेवन नाइन में संसद है और आपको पता है कि लोकसभा में सीटों की संख्या ज़्यादा है तो बड़ा है इक्यासी है सेवन नाइन एट्टी और एट्टी वन ये इसमें तीनों में बड़ा कौन है एट्टी वन तो लोकसभा में सीटों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे बड़ा वाला अनुच्छेद कौन सा एट्टी और जो राज्यसभा है उसमें सीटों की संख्या कम है तो उसमें कौन सा अनुच्छेद अस्सी और संसद तो हमारा पूरा का पूरा किसमें दिया गया है सेवन नाइन में तो आपको ऐसे याद कर लेना है कि संसद का उल्लेख संविधान के सेवन नाइन अनुच्छेद में है और संसद का एट जीरो में यानी अस्सी में संसद का बोल रहा हूँ दोस्तों राज्यसभा का और लोकसभा का किसमें इक्यासी में तो आपको ऐसे याद कर लेना है चलिए अगला देखते हैं अगला है राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है सबको पता है यह किस अनुच्छेद में दिया गया ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है तो आपको पता है कि अनुच्छेद छप्पन में ऑप्शन ए राइट है अनुच्छेद छप्पन में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा शपथ ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष का ठीक है अच्छा इसको याद करने का ट्रिक सुनिए आपको पता है मोदी जी हमेशा कहते हैं मेरा सीना छप्पन इंच है छप्पन इंच है छप्पन इंच है उसी छप्पन इंच से याद करिए कि मोदी जी भी बड़े पद पर बैठे हैं और राष्ट्रपति उनसे भी बड़ा पद है तो राष्ट्रपति का कार्यकाल किस में बताया गया है अनुच्छेद छप्पन में ठीक है अनुच्छेद छप्पन में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है क्योंकि मोदी जी बोलते हैं मेरा सीना छप्पन इंच है छप्पन इंच है छप्पन इंच है ऐसे आपको याद कर लेना है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये अगला क्वेश्चन है गौ हत्या का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है तो ऑप्शन है आपके सामने अड़तालीस पैंतीस चौवन सड़सठ ठीक है तो किस में दिया गया है गौ हत्या का प्रतिषेध यानी गौ हत्या का वध नहीं करना है ये हमारे संविधान में बात लिखी हुई है और किस अनुच्छेद में लिखी हुई है तो वो लिखी हुई है अड़तालीस में ऑप्शन ए राइट है चलिए लास्ट है ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है तो मैं आपको एक कहानी सुना के इसको याद करवाता हूँ आप अपने दिमाग में एक कहानी को इमेजिन करेंगे अपनी आँख बंद करिए और सोचिए कि आपका एक दोस्त है जो विदेश जाता है और अड़तालीस लाख की गाय खरीद कर लाता है और 48 लीटर वो गाय दूध देती है 
अड़तालीस लीटर वो गाय दूध देती है अड़तालीस लीटर का गोबर भी खरीदती है तो ऐसे आप इमेजिन करिए कि वो पागल आपका दोस्त है और अड़तालीस लाख में गाय खरीद कर लाया अड़तालीस लीटर दूध देती है अड़तालीस लीटर गो अड़तालीस किलो दोस्तों गोबर देती है तो ऐसे माइंड में अपने कहानी बनाइए तो आपको याद हो जाएगा कि गौ हत्या का प्रतिषेध संविधान के अड़तालीस अनुच्छेद में दिया गया है ठीक है दोस्तों तो चलिए थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए और अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर करंट अफेयर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों अगर आपको ऐसे ही संविधान के ट्रिक्स वाले वीडियो चाहिए चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिए और हमें बताइए तो हम आपके लिए और कर इसकी वीडियो लाएंगे संविधान की और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आपको ऐसे संविधान के ट्रिक्स मिलते रहें और इसका पी अगर आपको चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वरना हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करिए अपना नंबर छोड़िए मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां से आपको डेली करेंट अफेयर और संविधान से रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगे ठीक है दोस्तों चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच